హలో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ కిచెన్ మేడ్ ఫుడ్ ఈరోజు మనం పొటాటో క్యాలీఫ్లవర్ కర్రీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా కావాల్సిన పదార్థాలు ముందుగా నేను క్యాలీఫ్లవర్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేడి నీళ్ళల్లో వేసి నీట్గా శుభ్రం చేసుకున్నాను ఆ తర్వాత బాండల్లో ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత అలు సన్నగా కట్ చేసిన మొక్కల్ని అలాగే క్యాలీఫ్లవర్ మొక్కల్ని ఆయిల్లో వేసుకొని బాగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు కూడా వేయించుకోవాలి చూసారు కదా చక్కగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు వేయించుకున్నాము ఇప్పుడు దీన్ని ప్లేట్లో తీసి సపరేట్గా పెట్టుకోవాలి ఆలు ముక్కలు కూడా కొంచెం మెత్తగా అయ్యే వరకు కూడా దీంట్లోనే ఫ్రై చేసుకోవాలి మరీ మెత్తగా కాకుండా అలానే మరీ గట్టిగా కాకుండా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత అదే ప్యాన్లో ఉల్లిపాయ ముక్కలు అలాగే పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకొని వేయించుకోవాలి ఉల్లిపాయ ముక్కలు బాగా వేగిపోయిన తర్వాత టమాటా ముక్కలు సన్నగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి టమాటా ముక్కలు బాగా గుజ్జు గుజ్జుగా అయ్యే వరకు కూడా ఉడికించుకోవాలి మూత పెట్టుకొని ఉడికించుకుందాం ఆ తర్వాత చూసారు కదా చాలా మెత్తగా ఉడికిపోయింది టమాటా ముక్కలు ఇప్పుడు దీంట్లో పసుపు ధనియాల పొడి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు వేసుకున్నాను కారం రెండు టేబుల్ స్పూన్లు వేసుకున్నాను తగినంత ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మొత్తం అంతా కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని ఆయిల్ అంతా బయటకు వచ్చే వరకు కూడా అలాగే వేయించుకోవాలి చూసారు కదా ఆయిల్ అంతా బయటకు వచ్చేసి చాలా బాగా ఉడికింది ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక రెండు నుంచి మూడు టేబుల్ స్పూన్ల పెరుగు వేసుకోవాలి పెరుగు ఎందుకంటే కారం ఎక్కువగా వేసుకున్నాం కదా అలాగే పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకున్నాం కదా అది బ్యాలెన్స్ అవుతుంది అలాగే మంచి టేస్ట్ని కూడా ఇస్తుంది పుల్లగా కారంగా చాలా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు అది వేసుకొని మొత్తం బాగా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న ఆలు ఇంకా క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కల్ని కూడా ఇందులో వేసుకొని ఆ మిశ్రమం అంతా కూడా వీటికి బాగా పట్టే వరకు కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా మూత పెట్టుకొని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుందాము ఆ తర్వాత తగినన్ని నీళ్లు పోసుకొని ఉడికించుకోవాలి మీకు ఎంత కూర ఎంత కావాలనుకుంటే అంతగా నీళ్లు పోసుకొని ఉడికించుకోండి చూసారు కదా బాగా ఉడికిపోయింది అంతేనండి క్యాలీఫ్లవర్ ఇంకా పొటాటో కర్రీ రెడీ అయిపోయింది దీన్ని అన్నంలో కానీ చపాతీలో కానీ తీసుకోవచ్చు ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్